Próxima parada, un tutorial chulísimo. Enlace con vuestra presentadora favorita. Bueno, ya nos acercamos a la parada, así que podemos aprender a jugar a Get On Board, París y Roma. Este juego creado por Sashi con ilustraciones de Monsieur Z o Monsieur Z. Es un juego de 1 a 5 pasajeros en trayectos de media horita y nada, tendremos que ser mayores de 8 años para crear la mejor red de metro posible. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, hemos sacado ya todos los componentes y veamos un poquito cómo se reparten entre los jugadores y cómo vamos a montar el tablero. Entonces tenemos este tablero que en mi caso yo lo he puesto por la parte de Roma, porque aquí detrás tenéis... ¡Ay, que no quiero cargar! Tenéis París, pero vamos a hacer una partida de 2 a 3 jugadores, en este caso de 3, entonces es Roma. De 4 a 5 sería eh, París. Vale, pues aquí lo tenemos. Vamos a elegir un color que nos guste. Yo me he pillado este turquesa. Bueno, va todo de azul, ¿no? Ya, ya vemos. Y tenemos aquí a Paquita y a Juanita que tienen el amarillo y esta especie de rosa salmón. Vale, después también a cada jugador le vamos a repartir una de estas hojitas aquí para contar puntos porque al final el juego va de eso tenemos que construir este, esta línea de método de la mejor forma posible de manera que nos dé pues más puntos eh, veremos que todas son iguales excepto por esta zona de aquí arriba que si os fijáis hay como una especie de patrones veis estos es de aquí abajo y estos sí que serán diferentes oh, esto es para mí, diferentes en cada jugador entonces nada, vamos a repartir las hojas, el resto de hojas pueden quedar fuera. Ya veis que en estas fichitas de colores tenemos de dos tipos eh, diferentes. Tenemos esta ficha de metro que indicará por dónde vamos a comenzar nuestra línea y tenemos pues estos rectangulitos que serán vagones o tramos y que serán por los que iremos colocando para crear la línea de metro. Después tendremos esta ficha de eh, revisor o jugador inicial, ¿vale? Se lo podemos dar a quien llegue siempre tarde, por eso la tengo yo. <ríe> en este caso, lápices que vienen con el juego. Y después, para montar el tablero, tendremos eh, las cartas de objetivo. Primero, estas son las cartas de objetivo personal, que básicamente tienen como el dibujo del mapa y después también eh, como algunos, algunas zonas por las que tenemos deberíamos hacer pasar nuestra línea para ganar más puntos al final entonces pues se va a barajar y se va a repartir una a cada una de los a cada una de las jugadoras en este caso <ríe> jugadores imaginarios vale y después tenemos los eh, ah no perdón estos son las de París objetivo personal de París y tendremos aquí los objetivos comunes que eh, son cartas que tienen por los dos lados por un lado los objetivos amarillos y por el otro lado los objetivos azules. Comenzaremos poniendo dos cartas de objetivo amarillo, bueno, de forma aleatoria, voy a poner estas dos primeras, en este lado, en estos huequitos de aquí, en el huequito 1 y 2, ¿vale? Y todo lo que vayamos dejando ya afuera, pues lo vamos apartando. Por ejemplo, estas cartas de aquí. Después tenemos los tickets, que la verdad es que son súper chulos. Que de estos tickets, eh, ahora como estamos jugando de 2 a 3, pues cogeremos los tickets del 1 al 6 para esta parte, ¿vale? El resto los usaremos en un momento. Entonces simplemente del 1 al 6 eh, barajaremos así un poco de baraja. Y repartiremos a cada uno de los jugadores dos. De estos dos, cada uno de los jugadores elegirá uno. Yo voy a decir pues este, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno elige uno, el resto vuelven al mazo de tickets y vamos a desvelar qué tenemos. Me ha tocado el ticket 6. Vale, pues en este caso, eh, esto me marca que debo comenzar, debo col com eh, comenzar mi metro desde el 6. ¿Dónde está el 6? A ver si me ayudáis a verlo desde ahí arriba. 5, 6, ahí está. Colocaremos pues nuestra ficha de metro con la señal de metro que nos ha indicado el número de billete y desde ahí tendremos que lanzar nuestra línea, ¿vale? Eh, las rondas de Get On Board son 12, las cuales se dividen en cuatro momentos diferentes. Por un lado será el de conseguir un nuevo billete. Eh, tendremos también el trazado de líneas, las propias líneas que nos van a dar puntos, 
la, el comprobante, o la comprobación o el comprobado de objetivos comunes y finalmente el cambio de revisor, o sea, el cambio del jugador inicial. Vamos a comenzar eh, por el principio con, eh, teniendo un nuevo eh, billete, ¿vale? El revisor será el que tendrá que pillar del mazo de billetes uno nuevo, dejarlo en el descarte y nos fijaremos en dos cosas de este billete. Nos fijaremos por un lado en el número y también en el color que lo rodea. El número es el 10 y el color es el amarillo. Entonces, iremos a nuestra hoja de puntuación. Vemos que aquí arriba tenemos todos los billetes marcados y aquí está el 10. En este caso, el 10 y el 4 comparten Patrón. Con este patrón deberemos comenzar a crear nuestra línea. Claro, en este caso lo comparten, pero podría ser esta, por ejemplo, que el 3 y el 9 son diferentes, entonces tendríamos pues, dos patrones distintos según qué carta. En este caso el 4 y el 10 son iguales, así que nada, la voy a marcar para recordar que en esta ronda eh, comienzo por aquí y ya empezaría a tirar mi línea de metro. Además, también tenemos el color del ticket, que en este caso es el amarillo. Y si volvemos a la hoja de nuevo, veremos que aquí abajo, voy a dejar el ticket en su lugar, veremos que aquí abajo está pues, esta línea de metro que nos indica los transbordos. Hay dos tipos de transbordo, el transbordo normal y el transbordo rápido y después nos darán puntos. Entonces nos darán puntos según qué línea eh, de transbordo tenga el ticket actual, digamos. En este caso es el amarillo, pues lo voy a marcar porque nos va a dar puntos extra. Vale, esto sería la fase de tener un nuevo ticket. Entonces vamos ya a comenzar a trazar nuestra línea de metro. Lo haremos, como os he dicho, según nos indica el, el ticket. También aquí tendremos dos mini fases, digamos. Trazar la línea, o sea, crear nuestra línea de metro y eh, subirse al metro. Las dos son formas de puntuar al final. Lo que pasa es que la primera puntuamos según eh, estemos haciendo ese trazado, como lo hagamos, por donde pasemos y demás puntuaremos de más o de menos también y la otra es según las personas y los lugares por los que pasemos entonces vale nada no es que es bastante sencillito mi patrón inicial no como que tengo que hacer así y así vale pues nada dos líneas que he tirado por aquí bueno me voy a arrepentir voy a normalmente no podrías arrepentirte pero como voy a haceros un ejemplo después de otra cosa la voy a poner hacia aquí Vale, perfecto, ya está. He comenzado mi línea. Entonces, hay unas normas a la hora, por supuesto, de comenzar nuestra línea de metro. Vale, para empezar, una línea de metro, es decir, en uno de estos tramos de línea, solo podremos tener un vagón o un tramo de cada color. Esto incluye, tanto en la colocación propia a la hora de... O sea, pues ahora mismo no podría haber puesto los dos uno al lado del otro, tampoco te lo indica el patrón, pero vaya, no puedes. Y luego, si vuelves... O sea, no puedes como volver sobre tus pasos y volver a tocar tu línea, porque entonces estarías perdiendo de forma definitiva. Esto no se puede hacer. Tu línea siempre tiene que ir clara, limpia y sin tocarse a sí misma. Después, eh, debemos tener en cuenta el patrón que nos dice la hoja en esa ronda. La podremos hacer un poco la orientación, o sea, hacia donde nos dé la gana, pero siempre teniéndolo en cuenta. Y otra de las más importantes también es que siempre deberá partir de la línea que esté anteriormente. Pues puede ser hacia arriba, recto, hacia abajo, bueno, según el mapa y según lo que nos indique el patrón. Pero siempre partiendo de lo que ya está hecho encima del, del mapa. En este caso yo he comenzado por la ficha inicial, porque era la primera que había. Ahora podría tirar desde la ficha inicial o podría tirar desde el resto del trazado. Mientras vamos construyendo nuestra línea, ya os he dicho que es importante que eh, la misma línea no se toque, pero sí podremos, y de hecho nos irá bien, eh, coincidir con otras líneas en el mismo tramo. Entonces os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner que la cosa está un poquito más avanzada. Yo estoy pasando por aquí y a la vez... Eh, bueno, no, bueno, sí. <risa> Pongo este ejemplo. Y a la vez el colega Rosita también tiene su línea por aquí, ¿Vale? Vale, aquí tendremos en cuenta dos cosas para anotar en nuestro tablero. Primero, cuántas líneas, cuántos colores diferentes había previamente. En este caso había uno de nuestro colega, entonces marcaríamos aquí, donde nos marcan los transbordos, el primer circulito de la parte superior. Y también tenemos en cuenta el color de este tramo en concreto, que si apartamos así un poquito veremos que es el amarillo, que es lo que nos pedía en esta ronda. 
¿vale? En el caso de que fuera una ronda amarilla. Pues sí es una ronda, o sea, un transbordo rápido, que es como le llaman, que es decir que la carta del ticket corresponde con la, bueno, la parte del transbordo que estoy creando, pues tendríamos un puntito extra, que no viene nada mal, eh, que también estaríamos pues, cubriendo en la hoja, ¿no? Después, más cosas. Tenemos las señales de metro. Vale, vamos a, voy a seguir avanzando yo en mi ejemplo. <risa> Entonces, vengo por aquí y paso por una señal de metro. Cada vez que pasemos por una señal de metro... Bueno, vamos a hacer otra. Cada vez que pasemos por una señal de metro, como esta de aquí, iremos de nuevo a nuestra hojita fiel y en esta zona de metro, lo voy a hacer en la mesa porque me es un poco complicado, vamos a hacer un circulito... Vosotros podéis hacer un círculo bien, ¿no? Sin que parezca que le está dando un telele al círculo. Pero, <risa> efectivamente, a cada, uno de estas, a cada una de estas zonas de metro, o cada una de estas salidas de metro, digamos, le haremos un circulito según pasemos por ellas, una por ronda normalmente. Eh, también lo que nos pueden aportar es que si de repente queremos añadir un tramo más y justo acabamos de pasar por una de estas paradas de metro, pues la tacharíamos y podríamos añadir un tramo más a esto que estamos construyendo. Pero teniendo en cuenta que al final de la partida todas las salidas de metro que tengamos con un circulito y que no estén tachadas nos darán dos puntos. Así que, bueno, a lo mejor sale a cuenta no arriesgarse poniendo un tramito de más para tener más puntos al final de la partida. Estas son cosas que vosotros iréis viendo. Y algo que podemos hacer también que va en esta tónica de colocar o de crear nuestra línea, es eh, decir, pues mira, es que no me va bien ahora mismo una, una curva, ¿no? No me va bien, por ejemplo, este tramo de aquí. No me, no me sale a cuenta, no me está funcionando para mí. Entonces, eh, necesito, vería mejor que fuese recto. Por cada uno de estos circulitos que estés tachando o estés cubriendo, podrás cargarte una curva y convertirlo en una recta o al revés, podrás cargarte una recta y convertirlo en una curva cada una de las curvas, es decir, si aquí tenemos dos curvas pues digamos que esto quedaría, por ejemplo, así una curva aquí y dos rectas ¿vale? si cubriéramos solo un circulito para conseguir que esto fuera una recta tendríamos que cubrir dos circulitos bueno, son cosas que a tener en cuenta y por supuesto esto ya lo veis quita puntuales al final de la partida así que también lo, lo tenéis que pensar un poquillo y luego, eh, ya os digo que hace mucho, 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 mucho hincapié el reglamento en que si volvéis a encontraros con vuestra línea en el mapa, ¿vale? Habréis perdido definitivamente. Esta es la forma de perder. O sea, y además es como súper aburrido porque pierdes y te quedas así y no puedes puntuar. Te tienes que dejar tu línea ahí, medio hecha, mal, en plan diciendo, como con, con los regrets, ¿sabes? Con el arrepentimiento de que la has cagado. Y los otros alrededor siguen jugando y contando puntos. Así que bueno, mejor intentar no cruzarte contigo que tengas que perder puntos, que no está mal tenerlo como opción. Y aquí ya llegaríamos a la parte de subir pasajeros, que es cómo se puntúan los pasajeros. Bueno, pues es bastante sencillo. Eh, de nuevo vamos a nuestra hoja fiel y, por ejemplo, las abuelitas son muy fáciles de puntuar. Tú te encuentras con una abuelita, la pillas por tu trayecto. De hecho, mira, yo aquí he pillado dos abuelitas en mi trayecto, ¿vale? Si fuera este. Entonces... Lo que haría sería marcar las abuelitas. Pues he cogido una y dos. Estos son puntos que me van a dar al final de la partida. Simplemente sumaremos los puntos. Luego tenemos a las estudiantes. Están aquí, vamos, súper contentas con sus birretes. Eh, a, las a los estudiantes les interesa el tema cultural, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, tenemos que contar al final de la partida cuántas estudiantes hemos recogido y por cuántos cines hemos pasado. Y esto lo multiplicaremos, multiplicaremos estudiantes por cines. Ya está, el resultado serán los puntos que nos den, que notaremos en este cuadradito de aquí. Todos tienen su cuadradito para que tú te puedas apuntar los puntos. Después, eh, estos son un poco más enrevesados, también son divertidos, pero bueno, que son los ligones. Los ligones puntúan de, pues de una manera peculiar. Si se llaman ligones, ¿vale? Lo pone el reglamento, no lo digo yo. Es que tienen corazoncitos, además, un... bueno. Están a su, a su rollo. Eh, los ligones, eh, el objetivo es llevar cuantos más posibles a los restaurantes, ¿vale? Que es este edificio de aquí. Y eh, suman más si, más si van en pareja. Lo, lo que importa de los ligones, porque veréis que tienen como varias caras, varios looks, lo que importa realmente es el fondo. Hay rosita claro y como un rosita oscuro, como un violeta, ¿vale? Las parejas mmm, mola que sea de la... O sea, cuenta sus puntos y son eh, de los dos, con fondito rosa claro y fondito rosa oscuro. Luego, siempre comenzaremos a puntuarlos desde la parte superior izquierda. 
O sea, eh, por ejemplo, si lo primero que me encontrase fuese un ligón <ríe> con el fondo rosa clarito, pues el primero que puntuaría sería este de aquí y lo marcaría, ¿vale? Luego, eh, aquí os indica la tabla que un ligón son dos puntos, eh, dos ligones son seis puntos y ya pues eh, también os lo marca como la posición de donde están colocados, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo aquí mi línea, tengo aquí pues una ligona con el fondo oscuro y aquí otra ligona con el fondo claro. Bueno, pues haría la pareja, continuaría mi línea y demás y se cerraría esta fila de aquí al llegar a un restaurante. Puede ser que la cubra completa y en cuyo caso pues simplemente la cubro y pasaría a la siguiente después o puede ser que llegue al restaurante antes de haberla podido eh, cubrir completa. De ser este caso, tacharía los ligones que no me haya encontrado y pasaría a la siguiente para continuar puntuando, puntuando ligones. Ya veis, en este caso nos llevaríamos 6 puntos. Lo que pasa es que eh, los ligones, o sea, las filas que no estamos puntuando nos dan puntos de menos, pero bueno, esto lo tenéis claro en el reglamento, así que lo podéis consultar allí. Y luego los ligones, uy, los ligones, <ríe> los turistas <ríe> puntúan de forma muy similar. También quieren ir a sus monumentos de turno, entonces eh, también comenzaremos a puntuarles desde la fila superior izquierda, eh, cuantos más llevemos mejor, claramente. Entonces imaginaos que, no sé, eh, consigo todos los turistas antes de llegar a uno de los monumentos, pues tendría 14 puntos ya me lo anotaré aquí, que tengo 14, y podríamos continuar. También, eh, como con los ligones, también se nos pueden quitar puntos por filas no resueltas, así que, bueno, hay que tener ojo con esto. Eh, ya ca casi para ir acabando, tenemos los objetivos comunes, que los pueden resolver, pues, eh, un jugador o varios en la misma ronda. Los objetivos comunes son estos que tenemos aquí. Si los tenemos por el lado amarillo, pues, todos los jugadores que lo resuelvan en esa ronda tendrán 10 puntos, ¿Vale? Y aquí marcaríamos pues que en... tenemos 10 puntos, por ejemplo. No hemos resuelto. Vale. Una vez resuelto el amarillo, lo giraremos por la parte de azul y eh, si en la misma ronda o si en esa ronda eh, una persona o varias resuelven el objetivo azul, tendrán que marcar 6 puntos. Ya no podremos ganar 10 puntos. No humor. Y luego, al final, cuando ya se hayan resuelto todos los objetivos, pues simplemente pondremos aquí el total de los puntos. Y tendremos también esos objetivos individuales, que los vimos al principio, luego se nos han olvidado, pero aquí están. <ríe> en mi caso, por ejemplo, en mi carta, pone que yo tendría que pasar, tendría que pasar, bueno, me da más puntos si paso por, la, por el tramo E, por el 0, que está aquí abajito, y por el H. En este caso solo he cumplido que paso por el H, así que cubres... Eh, donde corresponde al número de objetivos que has cumplido, si has cumplido 3 tendrías 10 puntos, si has cumplido 1 tendrías 2 puntos, independientemente de qué objetivos hayan sido. Entonces yo lo voy a marcar aquí y pongo al ladito que de esto me llevo 2 puntos. Todos tienen, ya os dije antes, un cuadradito para que lo coloquéis aquí. Aquí iría mi nombre, que no lo he puesto al principio, lo voy a poner ahora, ¿vale? Muy mal, muy mal escrito, pero pasa nada, Kenia. Y aquí al lado pues ya iría todo sumado y todo restado. Restamos los, las curvas que, a las que hayamos hecho trampas, eh, sumamos los puntos del resto, los que sumen más, los que sumen menos, etc. También los transbordos. Bueno, haremos un repaso de toda la carta y eh, pondremos aquí nuestro total. El que tenga más puntos, ganan. Si hay un empate, pues eh, ganan todos. <risa> El empate es victoria compartida, que no está mal. Y el que tenga menos puntos, bueno, pues es un poco loser, pero no es tan malo como si, de nuevo, again, porque es muy pesado el juego, entonces yo también lo soy, eh, si ha tocado su línea con otra parte de su línea. Llegaremos a esta parte del recuento de puntos, que no lo he dicho, pero que lo sepáis, una vez que todos los tickets estén en el descarte. Y eso es Get On Board, París y Roma. ¿Qué os ha parecido? Porque también tenemos el Get On Board, que no es París y Roma. La verdad es que este es bastante... Los dos son muy bonitos de estética, son del mismo ilustrador, pero bueno, este tiene como los dos escenarios, son ciudades como muy icónicas, no sé. ¿Qué os ha parecido? Decidme en los comentarios, decidme también si os mola este tipo de jueguitos de básicamente tirar a hacer puntos. Yo con esto ya me despido y nos vemos en el próximo tutorial.